Good evening, guys. Good evening, guys. Chicos, ¿me escuchan? Good evening, teacher. ¿Cómo están, chicos? Very good. Very good. Thank you. I'm getting better. I feel a little bit better than yesterday, so it's good. Thank you for asking. Uh, bien, chicos, eh, ya son las siete, entonces voy a comenzar. Eh, estuve viendo que me mandaron las tareas, pero me las mandaron hace como media hora, 15 minutos algunos. Entonces hoy en la noche se las reviso, ¿ok? Just for like you. Yes? Ok. ¿Qué cosa me está trabando, verdad? O si me escuchan bien. Si se la escucha bien. Ok. Correcto, sí le escucho yo entrecortado, mi. Mm, ok, permítanme un segundo, chicos. Ahora vamos a cambiar la red. Ok, bien, vamos a probar con esta red a ver si es mejor. All right, guys, perfect. So, um, I'm going to start right now, okay? And basically today is our last class because tomorrow, as we already know, we finish the, the level, right? We finish the model. So for tomorrow, uh, I'm going to give you later on during the class the explanation about what we will be doing uh, tomorrow, okay? But for right now, it's going to be the last class. I know that we already basically finished everything. So I'm going to try to do like a review. I'm going to get more information. We are going to have discussion and we will see um, the information regarding the lecture that I gave you yesterday and we will do the last lecture, okay? Eh, pero sí, el día de mañana vamos a terminar y va a ser con el examen que les estaba comentando, que en un momentito lo vamos a ver, ¿ok? So, guys, I want to know, uh, I know that you read the article. So, I want to know what you think about the article. What was the article about, the information that I sent? Los escucho. Yes, Majo. Disculpa, acabo de entrar. Puede repetir, por favor. Oh, yeah. Um, we already finished basically everything. Uh, so today is going to be like a full review of all the things that we have seen during the model. And tomorrow we will have the, the exam that I told you. So it's going to be like that. And I was asking you about the homework that I gave you yesterday, the lecture, the article. What do you think? What was the article about? I want to hear you. ¿De qué era la lectura que les dejé ayer? Uh -huh. Acá tengo las tareas hechas. So, asumo que lo leyeron. Yo Sobre no he el... podido, la verdad, porque he estado en una situación del trabajo todo el día. Y la verdad no, no okay. lo hice. Ok, bien. Pero de los que sí me mandaron la tarea. Bueno, yo lo que yo la entendí era de los valores algunos valores y de algunas palabras que usamos habitualmente. Okay. How many words do you have? New words, new vocabulary. How many? Learning. Uh -huh. Es aprendiendo. Uh -huh. es, eh, establishing. Que no sé si se pronuncia así, pero es establecido. Uh -huh. y la que sí no sé cómo se dice es cronograma cronograma ¿cómo está en inglés? Este... schedule algo así con una S al principio schedule ah, es... schedule schedule ok, perfecto David, thank you, thank you. Thank you. Sí, ya te voy a revisar la tarea porque ya estoy viendo que sí me las mandaste. So, thank you. Bien. Who else? ¿Quién más? ¿Quién más hizo la tarea y want to tell me what was the article about? 
Se cae el artículo, ¿ah? ¿eh? Hablaba de empate. Y el otro era de time man, man, no sé cómo se pronuncia, uh -huh. gestión del tiempo. ¿Cómo se pronuncia? Manage time. Manage of the time. Good, yeah. Chicos, I want to ask you right now. I know that you find like 13 uh, values or abilities that we would like to have. I want to know which one do you have? ¿Cuál habilidad es? Ustedes me dicen, sí, teacher, yo tengo esta habilidad que mencionaba el, el artículo. Uh -huh. Pregunta de docráticamente. Ok, Lari. Uh -huh. What is the value or an ability from that article that you have or you know that you are like that? And tell me um, more about it. Empathy. 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 Why? Um, uh, en español o en inglés. Try to. Te voy a ayudar en inglés. Um, porque siempre me... Me suelo poner como en los zapatos del otro, entonces siento que ahí tengo empatía. Ok. Por lo Repeat que siento la demás. Good. Repeat after me. Because always. Because always. I try. I try. To be on the other person's side. To be on the person's side. On the other person's side. On the other person's side. Good. Amazing. Thank you, Larry. Thank you. Good. Bien. Uh, ¿Quién más me hizo la tarea? Quiero ver. Mm -hmm. Carla acaba de entrar. Carla, tell me. Hi, Miss. Hi. Okay, uh, Carla, what is, a, what is a value that you remember from the article and you know that you are like that or you feel identified with that? And tell me more about it. Yeah, it's too interesting as a so helpful tips that you can apply, apply to, to your work and environment of the work. And I like one, one phrase say, they say is very, very interesting. And I like to, to read it. And it says, uh, dice que, Betty, he says that 47% of the time people are thinking about something other than they currently doing. And this is hurting or happiness. This is so interesting for me and it's so true. Actually, it is. Yes, thank you, Carla. Pretty good. All right, guys. Perfect. So, okay. Um, guys, I hope that you liked the lecture. Los que no han tenido tiempo de leerla, les recomiendo que la lean, porque es una lectura, al menos las que la leyeron les pueden decir, pretty interesting, es de los values que muchas veces como seres humanos queremos tener, but it's pretty impossible or almost impossible to have all of them. So my advice for you is try to read it. Tratemos de leerlos, okay? Good, guys. Uh, I'm going to share the screen right now with you, and I'm going to show you a lecture, the last lecture from the last content, okay? Que es Reading Race in the U.S. Luego de que hagamos esta lectura, voy a ponerles una lectura de otra película, ¿sí? Y vamos a hablar. Bueno, no es una película, es un libro, okay? Oh, my gosh, permítanme. Not working. No, it's not working. Oh my gosh. 
Bien, vamos a hacer otra actividad entonces, permítanme. Ok, chicos, quiero ver, ya hay bastantes aquí. En todo eso les voy a explicar en qué va a consistir el examen del día de mañana. So, please pay attention. El día de mañana se va a tener clase por el motivo de que yo, y por eso lo estoy explicando en español, ok, so pay attention. Yo el día martes fue el día que no les pude dar la clase porque pues estaba bastante enferma. So, por ende, mañana tenemos que hacer la reposición de esa clase, right? que sería la última. Yo sé que ya, uh, ya terminaron la plataforma y creo que algunos ya recibieron diplomas o ya están en proceso de, de diploma, de diploma, de ex. So, congratulations for that. I know uh, that you already work on the platform y que ya la plataforma los calificó. Sin embargo, yo quiero calificar también su aprendizaje y su proceso durante el módulo. Quiero ver cómo comenzaron y cómo van. De hecho, por eso tengo el registro de tareas, porque escucho la pronunciación de cómo comenzaron hace cuatro semanas y cómo estamos ahorita, right? Tal vez algunos eh, esperábamos, eh, bueno, algunos esperaban como hablarlo así como professionals. Sin embargo, yo sí les he visto bastante el aprendizaje y vamos para principiante 3, si no me equivoco. So, uh, you're going to be learning more and more and more and you're going to get more fluent with the time, but I hope that you learn. Espero que hayan aprendido, right? So, yo por esa misma razón de que a veces en la plataforma ustedes se van a copiar, bla, 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 bla. Y sé que la plataforma fácilmente se toma en screenshot y se la van a pasar. So, para evaluarlo yo, lo que voy a hacer es que la, cl bueno, la clase se va a dividir en dos partes. 30 minutos y 30 minutos. Los primeros 30 minutos yo voy a armar. Perdón, chicos, internet súper inestable. Bien, como les decía, eh, la clase se va a dividir en dos partes. La primera parte, yo me voy a, bueno, lo voy a poner en un breakup room, ¿sí? Y voy a agarrarlos uno por uno. Y vamos a hacer un examen de máximo dos minutos por persona. El examen consta de cinco preguntas. Cinco preguntas, no les voy a decir, eh, ok, armame una oración. No, todo es verbal, todo es speaking. So, yo te voy a decir, ok, what is the meaning of the verb to be? Y tener 10 segundos para contestar. Si en esos 10 segundos no me la contestaste, no. ¿Y por qué les voy a hacer este tipo de preguntas? Porque son las preguntas que durante todos los días en clase les decía, ok, anotemos, anotemos. Entonces, so, si ustedes pusieron atención en esas cositas y lo anotaron, you're gonna get 10, ok? Cinco preguntas, dos puntos cada uno. Easy. Um, y en ese examen también yo les voy a dar su feedback personal relacionada a qué tareas me enviaron, qué tareas no me enviaron, eh, cómo siento su aprendizaje y demás. Para las personas que les interese recibirlo, claramente está. Luego, la otra parte de la clase, van a ser un momento de speaking de ustedes. Eh, sé que algunos lo hablan mucho más que otros, pero mañana quiero escuchar full English. So, me van a preparar un feedback de cómo sintieron el módulo, qué les pareció la clase, qué aprendieron. Es un feedback o una retroalimentación de su módulo como mínimo de un minuto por persona, full en inglés. Full inglés, nada de español. ¿Ok? Entonces el examen básicamente son 30 minutos, en esos 30 minutos voy a estar trabajando con cada uno, y en los otros 30 minutos es el feedback. ¿Ok? Eh, en el examen les puedo preguntar vocabulario de la clase. No el vocabulario que hicieron en tareas, pero sí vocabulario de clase, por ejemplo, ¿Ok? ¿What is the meaning of this? Les puedo decir, ok, ¿cuál es la característica principal de esto? ¿Cómo les puedo decir? Dame un ejemplo de tal pregunta, dame un ejemplo de tal verbo, de tal tiempo gramatical. So, puedo jugar con eso y no son las mismas preguntas para todos. Igual a las personas que todo el módulo no pudieron encender la cámara y que todo el módulo tuvieron alguna emergencia, espero que mañana sí estén presentes. Ok, so chicos, básicamente eso es sobre mañana. I want to know if you have any questions. No, estamos claros. Bien. Estaríamos más claros con un cuestionario. Con un cuestionario. Pero, como usted quiera. <risa> con un cuestionario. Usted la mide, de todas formas. Una guía. Sí, mis. Que sea su última buena voluntad para este módulo. <risa> We will do something like that today. Hoy vamos a hacer algo así. Sí, hombre, una... hagamos unas 20 preguntas y así nadie sabe cuáles le van a tocar y estudiamos las 20. <risa> de hecho, eso vamos a hacer al final eso... de la clase. La Majo me, adiv me adivinó el cerebro. Vamos a hacer primero la lectura y luego vamos a hacer esa actividad, actually, porque quiero saber cómo andamos. Y es un review de todo lo que hemos visto, porque mañana no le voy a dar el review. ¿Ok? So, 
la plataforma no me funciona, chicos. No sé por qué me está sacando de mi usuario. Permítanme. Y lo peor es que el libro, si no me carga, no sé qué tiene la plataforma. Bien. Guys, vamos a hacer algo. Vamos a trabajar con, el, con la lecture del día de ayer. Y yo le voy a ir diciendo, ok, vamos a ver tal párrafo, me van a identificar tal y tal y tal cosa. Lo vamos a manejar así, ¿ok? Porque veo que algunos no hicieron la lectura. Entonces vamos a usar 15 minutos de lectura y todo, por lo que no podemos hacer en la plataforma porque ya terminamos todo. Y luego vamos a hacer el cuestionario. ¿Ya? Yes? Good. I'm going to share the screen. Just give me one moment. Okay. Me avisan cuando vean la pantalla, please. And let me know. ¿Ya la ven? Sí, yes. Okay, perfect. So, you read a lot about empathy, time management, asking for help. So, let's start with asking for help. Okay? We will have this uh, reading. Lo que voy a hacer es que voy a decirle tal persona y vamos leyendo párrafo por párrafo. Yo lo voy a indicar, ¿sí? So, we will okay. start with Majo, please, the first one. I once was told in a job interview, you can help this job if you can ask for help when you need it. Luis Christie writes, naturally I say, I call later, I found out that the previous person with the job had, uh, no sé cómo se pronuncia, screw it up big time because he was in over his head, but um, admit it and didn't ask for help. Thank you, Majo. Okay. I once, I want, I want, once, no, I once once sold in a job interview. You can have this job if you can't ask for help when you need it. Louise Christie writes, naturally, I said I could. Later, I found out that the previous person with that job had screwed up a big time because he was in over his head but couldn't admit it and, and didn't ask for help. Ahora le voy a preguntar. De los temas gramaticales que hemos visto o de los temas que hemos visto, ¿qué tema encuentran en este párrafo? El de poder y no poder. ¿Cuál? Can. Can. Good. Perfect. In which uh, line? ¿En qué línea? In the one. second one. Yeah. Good. Perfect. Here. You can't have this job if you can't ask for help. Right? Identificamos el, el topic, ¿verdad? Can y can. Abilities. Something that we can do or something that we cannot do. Pretty good. Oh, awesome. Bien. Voy a ponerles otro párrafo. Okay, this one. Aquí hay uno. Bien. Consist consistency. Vamos a ver uh, Sonia. Oh, sí. tu completo. Okay. Where are your dream uh, new exercise? Routine. Routine. Studying for the LSATs or working on an important project. Courses, science, right? Constancy is vital to maintaining any kind of success. People of them stop working hard when they reach the, the top. It's safe for to maintain that top position. They have to work harder and they and be and be more consistent in their works. Amazing. Thank you. 
Whether you're trying a new exercise routine, studying for the LSATS, or working on an important project, uh, Khalid said, right, consistency is vital to maintaining any kind of success. People often stop working hard when they reach the top. He says, but to maintain that top position, they have to work harder and be more consistent in their work. ¿Qué tema gramatical o qué topic vimos que lo puede, se acuerdan de este párrafo? El del ¿Dónde? Yeah. You are. Mm. Verbo to be in this consistency is vital. Mm. Is, okay. Mm. Verb to be here. Good. Majo me dijo otro, ¿verdad? Presente con si you are. No, no aplica. Entonces está you are. Oh, you are. Good, Majo. You are contractado. Y me dijeron un present continuous. Vimos present continuous con ustedes. Mm. No, okay. But it's good. Pero le falta uno. Adverb. Adverb. That. Frequency. Where? Often. Good. People often. ¿Se acuerdan del thermometer? The percentages? Good. Amazing. Questions regarding this one? Clear? Okay. Bien. This one is pretty important. Positive self-talk. Um, vamos a ver a quién he escuchado últimamente. Oh, Sandy, help me, please. Ultimately, it doesn't matter what other thing of you. So, shot hit single right but what you think of yourself certainly does I and it takes time to to build the level of confidence and ability to believe in yourself when nobody else does on the other side of possibly self tal talks is negative self talks which which Betsy Myers, founding director of the Center of for Women and Bosnian in Bedley University, believes can slowly cheat away at your confidence. Good, thank you. Ultimately, it doesn't matter what others think of you, shop hit single right, but what you think of yourself centrally, uh, certainly does. And it takes time to build that level of confidence and ability to believe in yourself when nobody else does. On the other side, a positive self-talking is negative self-talk, which Bessie Myers, founding director of the Center for Women and Business at Bentley University, Believes that uh, can slowly chip away at your confidence. Good. ¿Qué tiempo? ¿Qué tenses? Or which grammar points or topics you identify here? Doesn't. 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 It, it doesn't. Y la de WH. What? ¿Dónde WH? What? What? what eh, which. Good. Um, Good, guys. Do it doesn't. ¿Cómo funciona? How do they work here? Tercera persona. El Tercer does. Mm -hmm. Doesn't. Doesn't. Um, Good. Do primera y segunda persona. Good. And what is the function of this one? ¿Cómo funcionan en esta oración? Como que está funcionando do it does. Como negativo. Es un negativo, pero como que funciona do it does. ¿Qué hemos aprendido? Auxiliar. Como adjetivo. Auxiliary. Thank you, Majo. Auxiliar. ¿Recuerdan? Do it does. It do, uh, here is the example. Doesn't matter. ¿Cuál es el verbo en doesn't matter? Doesn't. 
Matter. 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 So, doesn't, ¿cómo está funcionando? Auxiliary. Auxiliary in the negative form. Pretty good. ¿Se comprende, verdad? ¿Sí? ¿Se recuerdan de ese yes. tema? Good. Yeah. Okay, this one is pretty important and it's difficult for me. Knowing when to shut up and actually doing it. ¿Saben qué significa eso? Saber cuidado, cuando... cuidado con la... Ajá. O saber... Saber... ¿Sí, Erika? Saber cuándo hay que callarse. Y en realidad hacerlo. And actually doing it. Pretty good. Okay, Erika, let's okay. go. Uh, you okay. can't go around whining about every other thing that seems not so right to you in this world. Right, Rosna? Next year. Sometimes you need you just need to shut up. There are many instances when keeping to yourself is the best the best course. When we are angry, upset, uh, agitated, or vexed, no sé, I don't know. <laughs> and we are, no sé, ¿cómo se pronuncia eso, teacher? Right. Mm -hmm. We blurn out anything and everything that you comes to our mind. And later, you tend to re regret it. Keeping your mouth mouth shut when you are agitated is one of the most valuable skills to learn. And of course, one of the most difficult. Thank you. You can go around winning about every every other thing that seems not so right uh, to you in this world, right, Rosna Nazir? Sometimes you just need to shut up. There are many instances when keeping to yourself is the best course. When we are angry, upset, agitated, or vexed, and we shut down and write, we blur out anything and everything that comes to our mind, and later you tend to regret it. Keeping your mouth shut when you're agitated is one of the most valuable skills learned, and of course, one of the most difficult. Los escucho. Can. Can. <laughs> you can virtually. You can. Mm -hmm. There are Help. many. There are. There is. There are. There is. There are. There is. There are. ¿Se acuerdan que hicimos el ejercicio? There is this. There are this. ¿Se acuerdan de esa tarea? Yeah. Yeah. Good. There are. ¿En qué lo utilizábamos, chicos? ¿En qué persona? En plural. Plural. Good, José Luis. ¿Qué otro tiempo? Aquí hay bastantes tiempos. Acá hay bastantes topics. So, sometimes. When, when we... Sometimes. Sometimes. Eh, ¿Cuál es la traducción? Uh -huh. Or the meaning? Algunas veces. Algunas veces. Good. ¿Cuál otro tiempo? Keeping eh, presente continuo. Present continuous. Aunque yo no vi presente continuo con ustedes, but yes. Le falta un topic que yo creo que no se han acordado. WH. IWH, yes. But what is the other topic? Anything? No. Leanlo bien. Best and most difficult. No sé. Ajá, y anda cerca. <laughs> Anda cerca, anda cerca, Eric. Bien, permítanme. Voy a conectar la compu, chicos, en todo eso piensa, ¿sí? Revisen bien la lectura. Hay un topic. Eric, anda cerca. There are many instances. No, next one, there are. Que no es later. No, later es un... Frequency puede ser, pero no este es el tema. You, when you, no, 
Yo creo que igual, como dijo la compañera, son más adjetivos. Están angry, upset, agitated. Eso, ¿quién lo dijo? ¿De quién fue la voz? ¿Carla? ¿Fue la voz de Carla, si no me equivoco? No, es que Damari puso en el grupo que eran los adjetivos y de ahí ya caían que si era angry. Yes, todo. good. Thank you, Damari. It's pretty good. Yes, guys. Adjectives. ¿Se acuerdan que estuvimos describiendo personas? ¿Se acuerdan que describimos personas? You remember that you, we also describe our dream job, our dream house. ¿Se acuerdan que describimos su casa soñada, su trabajo soñado? Yes. yes. Hoy sí, ya más o yes. menos. So, yeah. ¿Cuáles son los adjectives que identificamos acá, guys? Yourself. Angry. Adjectives. Angry. Upset. Upset. Agitated. Agitated. Teacher, yeah. ¿qué significa ese último? Vex. Ahorita te digo, porque ese creo que es como agitado. Ahorita vamos a ver. No, no, el último es... Vex. Eh... Ajá. Vamos a ver. Enojado, teacher. Vex. Enfadado. Thank you. Thank you. Yes, bien chicos, se están dando cuenta con esto que ustedes ya están identificando los time tenses that we saw during the model. Ya se dieron cuenta de eso. O sea que ustedes ya ven una lectura y identifican, no, pero este tiempo ya me lo sé, este topic ya me lo sé. ¿Ya cayeron en el 20 de eso, chicos? Yes. How do you feel about that? ¿Cómo se sienten? Yes, Miss, I feel Realizado. How do you feel? Siento there? que me falta mucho. ¿Por qué? Why? Very much. Porque es poco lo que, lo que voy identificando. Pero, o sea, identifico eh, lo que hemos trabajado. Okay. Pero me cuesta procesar como los tiempos y todo eso. Eso sí. Sí, pero por ejemplo, pero... si ves aquí can't, tú identificas que es can't y en qué sí. se usa. Right? Sí. Ok. If I tell you, sometimes... Bien, algunos. Te acordás de algunos, right? Sí. O identificás sí. que es un adverbio de frecuencia y te acordás del termómetro que vimos, de percentages. Tenés la imagen sí. mental de eso. También, sí. con there is y there are, creo que te acordás que me dijiste sí. plural, right? También sí. yo creo que si te empiezo a decir happy, uh, beautiful, angry, y todas esas cosas, creería que también te acordás sí. de adjectives, sí. right? Also, um, el ING, imagino que te acordás. Y most y more, también te acordás que se acuerdan que hicimos comparisons de uno y otro. Ok, so, en realidad sí te acordás. Lo que pasa es que tal vez no es tan rápido como los otros. Pero acá te acabas de dar cuenta que sí lo identificas y que sí hay yes. aprendizaje. So, that is the thing. ¿Yo sé? Thank you, me. No es que te falte, es que lo sabes. Lo que pasa es que nos ponemos nervous, guys. But you know it. Ok. Bien, vamos a hacer el último, ¿sí? Y luego nos vamos con la guía. This one. Resisting gossip. ¿Saben qué es gossip? No. Chismear. Chismear. Resistirse a chismear de la gente. Quiero ver... ¿Quién nos quiere ayudar a leer eso? Rosa, hello, Rosa. welcome. Oh, hello, thank you. Let's go. Let me see. Um, well, Everything. the most important thing in the life, in life to me, is relationship. Jason T with the, uh, yeah, well, with what? Right, well, and the most important thing about building and keeping good relationships is trust. One of the easiest way to lose trust, um, he say, is to gossip about people behind their back. With Jaja says, uh, learning not to gossip was hard to do because it mean missing other possible possibility and important conven conversations uh, distancing and uh, 
him, himself from influential people. And oh, Curdy, Curdy, I don't know, um, having to tell people, hey, so, hey, sorry for, sorry to interrupt, but I really don't need to know that. Uh, could we talk about something else? About something else, and but press, and you will get your priceless reward. Trust, keep right. Thank you. Well, let's go, guys. The most important thing in life to me is relationships. Jason T with haha -ha rights. I don't know. No me puedo los nombres. <laughs> the most important thing about building and keeping good relationships is trust. One of the easiest ways to lose trust, he said, is to gossip about people behind their back. With blah, 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 says, learning not to gossip was hard to do because it meant missing out of possibility, uh, uh, out on pos possibly important conversations, distancing himself from influential people and awkwardly uh, having to tell people, hey, sorry to interrupt, but I really don't need to know that. Can we talk about something else? Uh, but press on and you will get your priceless reward. Trust your rights. Bien. Important not to gossip. Los escucho. Vamos con los topics. Mm -hmm. Mm -hmm, chiquillos. Yo solo veo el de I really don't need to know that es el negativo de, de dos. De don't, good, con el otro. Dentro de esa hay otro, en ese mismo contexto. El verb to be. Mm, ¿Dónde? The most important thing in life to me is relationships. Relationships, good. Good, ¿qué más? Can we talk about something else? Can they, we talk? Is can, right? Good. They, for example. Mm, where? Don't need. Don't, mm -hmm, ya me la dijeron. Need, no Hay una que le falta, que está enfrente de ustedes. Tienen que leer el contexto. Most important. Most important is eh, de los que vimos most, more. Okay, good. What other? Oh, most, more. Was? No, no hemos visto was con ustedes todavía. Punto a que me diga esa, porque está en sus narices. El adjetivo de casi. No, ya me dijeron adjectives. On. No. Prepositions. ¿Vi con ustedes prepositions? Yes, right? Yes, vimos prepositions. Good, pero no es esa. Sometimes. Sometimes, a uh, frequency, pero no es esa. Lean el tercer parra. Te puedo ayudar. Quien me lo diga, punto. Something else. No. Behind to no. do because no, no. To be lean los chicos okay po lean lo completo distancing himself from influential people no lean lo completo el tercer párrafo analízalo y cuando lo lean detenidamente okay. van a entender qué les estoy preguntando right. leanlo tranquilo it... oh y no es una palabra le, le, les adelanto, it's not a word, ok? El uso del ING, no. No, con ustedes no había ING. Mm -hmm. We talk. We? No, guys. Ok, nos rendimos, sí, porque ya solo tengo 20 minutos. Bien. Yeah. Chiquillos. Hey, sorry to interrupt, but I really don't need to know that. 
Could we talk about something else? ¿Qué, qué es eso? Could we talk about something else? Yo le había dicho eso. ¿Y so qué es eso? Jessica, ¿qué es? Es presente, presente simple. No. ¿Qué es eso? Podríamos hablar sobre... No, no es traducción. ¿Qué, ¿Qué, tiempo, qué, está, qué, estamos, qué, qué tipo podría? de...? No. Yes, question, yes, question. yes, no question. ¿Quién me la dijo? Yes, no question. En el chat Kulma. lo dijeron primero, Miss. Really? Oh, I just the the class. Sorry. Damaris, sorry, no te había visto. Bien, Damaris, thank you. Zulma, too. Yes, no question. Can we talk about something else? Solo hay dos respuestas. Que nos van a decir esa respuesta. ¿Sí o no? Right? Important to read the context, guys. Hoy sí, ya no se le van a olvidar, ¿verdad? Ya sí que se está riendo. Teacher, yeah. eh, yo no decía ese porque como decía que estábamos en otros tiempos, solo hemos usado el can y el can en negativo, pero no sé si en este yeah. tiempo es que se usa el could. Podemos usar could, no necesariamente te lo pregunté por el tiempo gramatical, porque el topic en sí de una yes no question sí lo vimos, una general. ¿Te acuerdas ah, que vimos okay. language questions y ustedes me las ponían en diferentes stanzas y yo les dije, it's important because you can recreate In the, depends on the context. Yeah. So, en este caso, yeah. les se las pregunté porque asumí que iban a captar la de Could we talk something else? Y ustedes iban a entender que solo eran una respuesta u otra respuesta. Y ahí iban a identificar que era una, una yes no question. So, that okay. is why. thank you. Good, thank you. <laughs> Qué delicioso, sí. Luis. ¿Sí? Al menos denos un punto porque lo intentamos. <laughs> no, no hay punto. A Damari se lo voy a dar mañana, así con el micrófono. De los puntos por lástima, sí. No, ¿qué les pasa? Eso no existe. Okay, guys, perfect. So, what I wanted to show you regarding this activity. ¿Qué les quería enseñar con esta actividad? Aquí está su aprendizaje, chicos. Mejor demostrado. Identifican los tiempos, identifican las oraciones, identifican los usos. ¿Se comprendió la activity? Yes. Es una retroalimentación para ustedes mismos. Tal vez algunos no me estaban contestando, pero ustedes lo identificaban. So that is the important thing. So pretty good job, guys. Thank you. Okay, let's go with the questioner. Uh, questioner, le dije. Oh, with the quiz. Okay, es un quiz. Le voy a dictar las preguntas. Okay. Y voy a sacar algunas de esas preguntas mañana en el examen. No tengo algo. Okay. Bien. Me avisan cuando estén listos para anotar. Lo justo es que saque todas de ahí, mis. Lo justo si es no, que, que, que... es como un engaño. <risa> nosotros, no queremos irnos con... yes. nosotros queremos irnos con la idea que confiamos en usted. You trust me. Of course. No han confiado en mí todo el módulo, pues. La verdad no me van a decir. Yes, guys. Todas las preguntas que voy a sacar son de ahí. ¿Ok? Lo que pasa es que no les voy a preguntar todo a todos. Son 20 preguntas las que voy a hacer ahorita. ¿Ok? Bien. ¿Me avisan cuando están listos para anotar? Ready, everybody? Okay. Ready. Le voy a repetir las preguntas dos veces. Si no la comprenden, traduction. But I hope you understand the question. Good? Let's go. Question number one. Meaning of the verb to be. Se las voy a decir todas, dejen espacio y de ahí las empiezan a trabajar, okay? One. Meaning of the verb to be. ¿Sí? ¿Ya lo notamos? Good. Number two. No, no me voy a acordar ahorita, así que de ahí anótalas, porque después no me voy a acordar. Bien. Number two. Main, main difference between a WH question and a yes no question. Main difference between a WH question and a yes no question. Can you repeat me again, please? Yes. Uh, main difference between yes, no question and a WH question. Uh, 
Thank you. Welcome. Everybody's ready? Yes, ya estamos listos? Okay. Number three. Ways to use the verb play. Different ways to use the verb play. Repeat, please, teacher. Different use or ways to use the verb play. ¿Se comprende esa pregunta? No puedo decir en español. Diferentes Diferencia. maneras de utilizar el verbo play. Play. Que se acuerdan que eso lo vimos en diferentes contextos, ¿verdad? Good. Bien. Si me llega, que me hagan. Sí. Sí, yo lo siento, pero fíjese que tenía el internet. No escuché nada. Lo que dijo, no sé en cuánto van ya. Eh, ahorita dijimos different ways to use the verb play. Esa es la que nos quedamos. Bien, siguiente. Number four. Tell me three parts from your house. Tell me three parts from your house. Done? Ready? Yes, okay. Repeat this. Tell me three parts from your house. Diga tres partes de su casa. Yes. Oh. Ya ves, ya ves. Tell you. <laughs> okay. Next one. Yes. Ready? Okay. Tell me the difference between apartment and house. ¿Se acuerdan que vimos los dos, las dos imágenes, verdad? De lo que había en una y no en otra. Okay. Tell me the difference between a house and apartment. Ready? Difference between do and does. ¿Cuántas van? ¿Siete? Seis. Seis. Esta es la séptima. La que voy a decir ahorita. Yes. Okay. Yes. Number seven. No, no. I'm sorry. Difference between... Do and dos. Do and dos. Do and dos. Ya ven, a mí se me va. Ok. No, no la va a sacar de ahí si se sí, le va Sí, la voy a sacar de ahí porque es lo único que le puedo sacar. <ríe> ok. Yo le voy a recordar si no está Sí, aquí. ajá, la bajo, va, la bajo me va a mandar la lista. Me dicen, así que les del punto. Yes. <ríe> ok. Next one. Um, let me see. Ok. Three characteristics from WH questions. Solo tres características de como la cien que le di. W questions. WH questions, yes. Me avisan cuando ya están listos. ¿Ya? Three characteristics from a yes, no question. Ready? Good. Next one. Three examples or, yeah, three examples using Simple present statements. Three examples using simple present statements. ¿Se acuerdan de eso, verdad? La última palabra me la Statement. dice en Statement. S-T-A-T-E-M-E-N-T. S. Y en español. <laughs> Statements, eh, oraciones. Ah, ok. Gracias. Good. Thank you. Bien. Permítanme. Hay un topic, ok. 
tell me three uh, statements using adverbs of frequency. Three statements using adverbs of frequency. Adverbios de frecuencia. Tres oraciones. Repeat, please. Tell me three statements using um, adverbs of frequency. Usando adverbios de frecuencia. Yes. Tres oraciones. Okay. ¿Ya están listos? Siguiente. ¿Qué número vamos? Vamos Bien, en la 10. La y va a ser la 11. Ok, 11. Sí. Tell me three, no, tell me five uncountable nouns. Five uncountable, escuchen, uncountable nouns. ¿Se acuerdan de esa, de esa lista del súper, verdad? Pero esos son los que no se pueden contar, ¿no? Yes. Correct. Contable. Incontable. No, 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 no. Incontable. Los que son con la U. ¿Se acuerdan que en la, en la lista le hicieron la U? Uh -huh. Uh -huh. Sí, ¿Se acuerdan? Uh -huh. Ay, a ver. No sé si sirven las tareas a veces de la teacher. Y los tramas en clase, ¿se acuerdan? Bien. Next one. Twelve. Tell me three irregular verbs. Tell me three irregular verbs in simple present. Quiero los únicos tres verbos que vamos a ver irregulares en el presente simple. Ok. Uh, tell me three irregular verbs in simple present. Thank quiero you. los tres que vimos en clase, no quiero los otros. Thirteen, right? Yes, thirteen. What's your schedule like? What's your schedule like? Schedule. Lo último, la. Horario. Like. Horario, schedule, S-C-H-E-D-U-L-E. No, 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 después de esa palabra. Like, L-I-K-E, like, de gustar. Ah. Uh -huh. What is your schedule like? like? Ahí me lo pueden decir, su horario laboral, su horario en el día a día, whatever. I like el horario de la Kylie Jenner, es horario. <laughs> Everything, cualquier horario que le sirva, mientras son horario. Okay. Perfect. Next one. What do you do on your free time? What do you do on your free time? Esa es una, una pregunta libre. Sin condiciones de tiempo verbales ni nada. Free question. Vamos en la 15, ¿verdad? Good. Next one. Tell me two sentences using placement of adjectives. Three sentences using placement of adjectives. Que se acuerdan que eso será lo que podíamos utilizar. Adjective plus noun y adjective plus verb to be. ¿Qué eran donde hacíamos las dos que eran iguales con el mismo significado? Yo no la entendí, la puedo decir en español. Sí. Eh, quiero dos oraciones en las que utilicemos adjetivos de lugar. Ah, ok. Que eran el que veíamos, B plus adjective y B plus ah, adjective plus ah, noun. Que eran las dos que eran similares, ¿se acuerdan? Voy a poner aquí el nombre en el chat. Sixteen, ya casi, cuatro más. Ya no van a sufrir, tranquilos. Tell me your job profile. 
tell me your job profile. Profile. P R O F I L E. Trabajo. No, profile. El perfil laboral. Perfil laboral. ¿Se acuerdan que hicieron eso también en clase? Sí. Yes. Repeat the question, please. Tell me your job profile. Tell me your job profile. 17. Tell me five abilities in general. Five abilities. 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 Abilities, yes. Ajá, pero después de eso, ¿qué decir? Tell me, in general, in general, o sea, no las quiero de los deportes. Cinco habilidades. Habilidades, generales. Ay, se puede ver. Next one, uh, 18, yes. Tell me the four seasons. Tell me the four seasons. Cuatro estaciones. Solo el nombre. Solo el solo nombre. Solo el nombre. Ya, yeah, solo el nombre. Bueno, me. Ok. Tell me five things that are in your house. Tell me five things that are in your house. Cinco cosas que hay en su casa relacionado a furniture. Relacionado a qué, perdón? Furniture. Furniture. Ahorita se lo voy a poner en el chat. Cosas de la casa. Cinco cosas. Cosas del hogar. Sí, cinco cosas que hay furniture. Pero escúchenme, there are. O sea, quiero ese topic, ese tema gramatical, ese tense que vimos. There is y there are. Good. Y la última pregunta, 20, right? 20. Tell me your, la your name and your last name. Tell me your name and your last name. Esas son las 20 preguntas, chicos. Esa va a ser la primera pregunta mañana, ¿verdad, teacher? La no vez. sabemos. Ajá. Es que toda, que la buena puede... teacher, toda buena teacher debe saber que esa es la primera pregunta, sí o sí, en un examen. <risa> no debe de faltar. No, si no, no, ¿cómo vas a ver a quién está haciendo la el examen? La pregunta es que hasta cuenta un punto en el examen. La, la otra debería Gracias, ser teacher. la fecha. <risa> <risa> ok, chicos, bien. Tell me the date. Tal vez si me pueden hacer el favor de mandarme las preguntas, please. En el chat, si quieren que les pregunte esto, si no me voy a poner las preguntas. Ah, Yes. ¿Sí? ¿Quién me habló? Teacher, ¿quién dijo teacher? ¿Sí? Teacher, fíjese que verdaderamente como cuatro logré anotar ahí medio porque el internet me, de, me hace que le escuche entrecortado no sé si usted ahorita la vamos a pasar al chat Karina no se preocupe pero, pero escucho que está dictando algo pues pero no la vamos a mandar al chat tranquila ahí las anotas ok Ay, guys eso se lo vamos me... a enviar a usted después no eso es para que lo estudien no me van a mandar nada nada de nada de nada eso es para que lo estudien y preparen sus respuestas me, yes. Le queremos en el otro módulo con usted. Que se haga Ay, dijo que me lo envíen. ¿Cuándo firmamos? comienzan? ¿Cuándo comienzan el módulo ustedes? Pronto. ¿Cómo uno manda fechas? I don't know. No creo que me lo den. Maybe. Porque yo todavía no tengo módulo. Ahorita. So, I don't know. Díganos, díganos. La queremos, la vamos a pedir. Ajá, que eso deberíamos de hacer todos. La pedimos, ¿verdad? Ah. Sí, le vamos mandar a el correo. Mi... O sea, cada quien individualmente. Al grupo de WhatsApp la van a mandar, Majo. Sí, la, la verdad que deberían de poner ahí oh. en, en el formulario. ¿Con qué teacher quiere estar? 
Ok, guys, perfect. Sí, eh, yo creo que les van a mandar una survey, una, una encuesta de satisfacción, creería. Pero igual, no, cuando hablen con no el encargado, <risa> pero cuando hablen con no, el encargado, no, 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 hagamos el comentario todos. ¿verdad? Yo voy a poner, no, no puedo dar una opinión, quisiera estar otro módulo para generar una opinión más acertada. <risa> si no está ella, no recibo la clase. <risa> <risa> Están chulos. Están chulos. Oh. A ver después del examen si me quieren pedir mañana. Ahí la va a ver en otro módulo con otro amigo. <risa> Ahí lo voy a ver que me cambiaron y le van a decir a los otros teachers. Ay, mire, yo feliz porque con la otra <risa> teacher era muy loca. <risa> ya me lo puedo. <risa> ok, guys. Perfect. Aquí no hacemos eso. Acá no, acá no, acá no, simio no mata simio, right? Ok. Bien, chicos. Eh, bien. Si no tenemos preguntas, guys, that is everything. Prepárense para mañana. Si pueden mandar las preguntas, mándalas al grupo, por favor. Ya. Yes. Estudien. Mañana los quiero con cámara. Mañana no quiero excusas. ¿Sí? De acuerdo. Por yes. favor. Y preparen su feedback. Para los que no habían entrado, tienen que preparar un minuto de feedback full inglés para el día de mañana sobre la clase y sobre el módulo, ¿ok? So guys, that has been everything. Okay. I'm going to check the homeworks later on during the night or e tomorrow in the morning you're going to receive your final feedback, ¿ok? So hope you have a nice evening. Take care and see you tomorrow. Bye-bye, guys. Cuídense. Good night.